Welcome back pelajar circle part 3. So apa yang kita nak buat dalam video ni? I have given you some questions to try in the previous video, right? You belum cuba lagi? Haven't try yet? Go to the description below and then find the link and try those questions. In this video, we going to solve all the questions and bonus tips I'm going to give you for this video. Back. Hello pelajar, saya Cikgu Shanka dan kalau ini adalah first time kamu datang ke channel Cikgu Well, kita buat banyak soalan-soalan matematik Cikgu akan ajar kamu matematik dalam cara yang paling-paling-paling mudah untuk kamu fahami So, if you are first time here, consider subscribing and turn on the notification Supaya setiap kali Cikgu upload video, kamu dapat benda-benda knowledge baru untuk belajar So, jom kita mulakan selesaikan soalan-soalan yang Cikgu bagi dalam video sebelum ini Let's get started Okay pelajar, kalau kamu lihat di sini, ini adalah 6 soalan yang cikgu bagi kamu. This is the 6 questions that I gave you in the previous video. So, let's start with question number 1A. Alright. So, in this question, if you see, uh, they got give you 45 degree here. So, what I can see here is, first thing I look for this point where the angle is 45 degree. It's starting from dia dua tempat ni kan. Dia mula daripada dua tempat ni kan. So, daripada dua tempat yang sama, cikgu ada satu lagi angle. Tapi, angle ni berakhir dekat center. So, apa maksud dia? The length of arc ini dan angle yang berakhir dekat center ni, length of arc dia sama. So, it means kalau ini adalah 45, Y awak mestilah 45 darjah darah berapa kali? Dua kali and you supposed to get berapa? 90 degree. So, that's the value of Y. So, Y awak adalah berapa? 90 degree. Itu adalah jawapan bagi Y. Alright. So, hope you get it right. Okay, let's go for the question B sekarang. So, dalam question B, it looks similar. Dia nampak lebih kurang sama je kan. So, this is 38 degree starting from these two points. Point ini dan point ini. 38 degree mula daripada dua titik ni. Dan dia juga berakhir dekat tengah-tengah sini. Kalau dia berakhir dekat tengah-tengah sini, ini mestilah berapa kali ganda? It's two times the value at the circumference. So, 38 times 2, you're going to get what? 76 degree. That's what you're going to get. So, if that is what you get, if this is 76 degree, one circle berapa? 360 degree, right? Satu bulatan dia, nilai dia adalah 360 darjah. So, what we're going to do? 360 degree ok cikgu just tulis dekat sini 360 darjah tolak dengan 76 degree so bila kamu tolak dekat sini kamu akan dapat apa 4 you pinjam dekat sana 1 10 3 5 8 2 8 4 degree itu adalah nilai Y so Y adalah berapa 284 degree itu adalah jawapan bagi Y now let's look at question C ok kalau question C kamu nampak ok what I can see here is a lot of angle is given tapi I don't want to focus at what they have given you so kita nak fokus pada tu I'm just trying to get what value I can get here so cikgu nampak dekat sini X so X ni berakhir dekat dua tempat ni dan sini pun berakhir so ini pun sepatutnya nilai apa X juga if this is X this is also should be X ok I, I'm going to find the X but let's see what we can do with this question first and then I can see a diameter this is diameter kan kalau diameter angle dekat sini mesti berapa darjah 90 darjah that should be 90 degree if this angle should be 90 degree this side is 65 and this angle mestilah berapa 25 supaya total ni jadi berapa 90 so now kalau nak cari x simple je you know this is 90 and this is 40 90 plus 40 adalah berapa 90 plus 40 adalah 100 and 30 kalau 130 yang ni satu segi tiga mesti 180 darjah maka ini mestilah berapa 50 darjah so x should be 50 so there 50 here also 50 degree right so yang ni pun 50 darjah sekarang kita nak cari nilai y dekat sini so how do we find the value of y ok apa yang kita boleh buat adalah ok nampak tak segi tiga ni this is a triangle right If this is a triangle, sudut jumlah dalam satu triangle mestilah berapa? 180 degree. Total angle in one triangle should be 180 degree. We already know this value. We already know this value. We already know this value. The Y can be easily found. Kita boleh cari. Macam mana kita nak cari? So, 65 plus 40 is 105. 105 plus 50 is uh, 155. So, di sini sepatutnya berapa? 25. That should be the value of Y. Itu saja. Let's go for the next question. Soalan D. Let's try soalan D sekarang. Okay, dalam soalan D ni, apa yang kita nampak? Okay, of course, segi nampak satu segi tiga. This is a triangle. If this is a triangle, the total value of a triangle is 180. Degree. So this is 55, this is 40, total is 95. So there should be 85 degree. Okay. Kalau yang ni adalah 85 degree, nampak tak cross X ni? Cikgu pernah jawab. These are basic things you need to know, right? So this is a cross X. So this is 85. Here should be also 85 degree. Alright. So next what we can do here is, okay, I look for this angle. This is 40 degree. 40 berakhir dekat dua tempat ni. 
from the same same two spots kita ada juga angle dekat sini so this should be also what 40 degree makes sense right ini yang kita belajar sebelum ni kan so always look for this angle see it's going here and it's ending here so both also should be the same value now what i can see this is a triangle kalau satu triangle 180 180 derajah kan so yang ni 85 yang ni 40 total is 125 and here should be what 50 5. That's what is the value of x. Sebab tambah 3, 3 ni kita akan dapat 180. So 5 plus 5, 10, 90, 100, 40. Yes, 180. Betul lah. Cikgu je semak saja. Alright. Okay, next what I can see. Okay, I can see a center and then one diameter. Daripada diameter kita buat segi 3. This part should be berapa? 90 degree. If this is 55, ini should be berapa? 35 degree makes sense right so yang ni mestilah 35 darjah then it become 90 degree actually i don't even have to find this lah cikgu just cari saja just want to tell you that this property you can use that but what i can use are to find the value of y this whole thing is 90 90 plus 40 is 130 so y should be rubber 50 degree so therefore the value of x is 55 degree and y is 50 degree itu adalah jawapan bagi x dan y So jom kita cuba soalan yang seterusnya. Soalan apa? Soalan E. Okay. So cikgu tak tahu berapa daripada kamu, berapa orang daripada kamu dapat jawapan untuk soalan E. But biar cikgu bagi tahu kamu, sometimes you can do some things yang baru. Okay. So cikgu nak tunjuk pada awak satu lagi cara untuk selesaikan soalan-soalan seperti ini. Yang kamu boleh imagine some lines yang mereka tak bagi. For example, kan radius. Radius tu kita boleh lukis sendiri because mana-mana kita lukis radius, dia adalah panjang yang apa? Sama. So what I'm going to do is I can imagine something here. So apa yang cikgu boleh imagine? Daripada zero sini, cikgu buat satu garis dekat sini. Cikgu mereka tak bagi garis tu boleh tak saya lukis? Actually you can draw because radius anybody can draw radius. It's going to be the same thing. The property is going to be same. Property dia akan jadi sama. So kamu boleh lukis radius dia. So kalau cikgu lukis radius dekat sini, kamu nampak tak ini adalah segitiga. Ini radius, ini pun radius. Kalau yang ni x, yang ni mesti apa? X. You understand that right? Kamu faham tu eh? And ini radius, ini pun radius. So yang ini berapa? Yang ini mesti 20. Sebab ini radius, ni radius segi 3. So sudut ni, sudut ni mesti apa? Sama. It's the same thing right? So now this is X. And you know this radius, this radius, this should be also what? X. Kamu faham benda ni kan? So bila kamu dah ada maklumat ni, saya boleh gunakan satu maklumat dekat sini. What I can do there? What what information I can use from here? This is a big triangle right? This is a big triangle right? So when I plus this, this and this, Cikgu dapat berapa? 180. That's what I'm going to do. So what I'm going to do here, 20 plus 20 is 40. 40 plus 1, 2, 3, 4, X. 40 plus 4, X. Saya kena dapat 180. Make sense, right? So what I'm going to do, okay, cikgu buat dekat sini. 40 plus 4, X is supposed to be 180. Next, apa yang cikgu nak buat adalah, cikgu pindahlah, bawa 40 dekat sana. So 4, X should be equal to 140, where your X should be equal to berapa? 30. 5 itu adalah nilai bagi x mereka tanya nilai bagi x kan we already find the nilai bagi x so you don't have to worry about drawing your own line dekat sini if the line is correct the property is correct then kamu boleh lukis so now tanpa buang masa kita pergi ke soalan yang seterusnya iaitu soalan apa soalan f jom kita lihat so dalam soalan f ni apa yang kamu nampak adalah apa yang saya nampak most importantly i see this is 100 so cikgu tulis saja dekat sini 100 cikgu tak tahu benda tu boleh guna ataupun tidak but i just do i just do cikgu buat apa yang cikgu tahu okay so kalau yang ni adalah 100 yang ni adalah 100 next apa yang kita boleh buat okay cikgu tahu yang ni adalah 80 darjah you all know this right ni 80 sebab ni straight line 180 straight line 180 kan so kita boleh juga buat satu lagi benda okay kalau ni 60 ni 80 40 kita akan dapat 140 dekat sini and this one should be berapa 40 darjah kita sudah tahu nilai dekat sini okay and then apa yang lagi yang kita boleh buat kita cari saja semua maklumat yang kita tahu. We just find all the information yang kita tahu. So yang ini pun kita tahu 80 darjah. And then kamu nampak tak? Sudut 40 ni, dia berakhir dekat dua tempat ni. And this angle also finish at the same place. So this should be also berapa? 40 darjah. See what I'm trying to do now is... I'm just doing the question now. Saya belum prepare tengok soalan ni. Saya just terus kali buat. So, I'm just finding all the answers that is possible. Okay, jom kita lihat. So, yang ni 40 darjah. So, it's the same concept dekat sini. Apa yang kita nampak dekat sini adalah. So, ni 80, ni 40, 120 darjah. Satu segi tiga, 180 darjah. So, yang ini mesti berapa? 60 darjah. So, there comes. There, 60 darjah. And this is also 60. You boleh buat macam tu juga. It is the same thing, right? So, next, let's have a look at this. Okay, ada angle dekat sini. Angle ni pergi dekat sini Dan angle ni pergi dekat sini Dia sama tak nilai dia So yang ini Dan yang ini Mesti apa Sama Cikgu buat dua garis Nampak tak Dua garis ni Dan dua garis ni Mesti sama Dan kita cuba tengok Angle ni pergi dekat sini 
Dan angle ni pergi kat sini Ini X Yang ini pun mesti apa? X Kita dapati Betul tak? So kita tahu yang ni adalah X Yang tu adalah X And then macam mana nak selesaikan sekarang ni? Alright pelajar, setelah lama cikgu telah fikirkan macam mana nak selesaikan soalan ini Baru cikgu dapati, cikgu telah miss satu information yang penting nak bagi pada anda Sebenarnya dalam soalan ini, dia kata BD adalah diameter Cikgu nak minta maaf, sorry BD adalah apa? Diameter So, if BD is the diameter Mana-mana segitiga yang kita buat daripada diameter Dia mesti berapa sesudut di sini 90 darjah It should be 90 degree So this is 60 Yang ni adalah 30 100 plus 30 130 Maka X awal adalah berapa Nilai X adalah 50 darjah Cikgu lupa nak bagi kamu maklumat yang ini BD adalah apa? Diameter But it's okay Kita telah gunakan semua knowledge yang kita ada Dan kita telah cari semua sudut yang ada di tempat-tempat lain Dan itu telah membantu kita untuk mendapatkan recall balik BD recall balik apa yang kita telah belajar Betul ke tidak? So untuk ingatkan balik apa yang kita belajar So that's it untuk 6 soalan ni So apa yang cikgu nak buat sekarang Cikgu nak bagi kamu dua lagi bonus question Alright Sebab sebelum ni semua soalan yang kita buat Dia tidak berkaitan dengan tangent So cikgu nak bagi kamu dua lagi bonus question Yang berkaitan dengan tangent Jom kita lihat dua soalan itu So kalau kamu tengok soalan A di sini Apa yang kita ada Kita ada satu circle Dan kita ada RST What is RST? RST is the tangent to the circle Dan ingat tak property yang kita belajar Daripada tangent If you have a line and it's touching one of the side of the triangle sudut ini sama dengan satu lagi sudut dalam segi tiga mana dia? tengok garis ni berakhir dekat mana? dekat bucu sini maka sudut ini pun mesti berapa? 70 darjah right? so let me write down here this is 70 degree and what do I understand from these two lines? it means this angle and this angle should be berapa? Sama Because you know why They give me this triangle dekat sini Dua-dua side ni sama panjang So if this is 70 degree One triangle ada 180 Kita tolak 70 degree Balance dia berapa? 110 So divide 2 This should be 55 And this should be also berapa? 55 So apa lagi yang cikgu faham daripada sini? Ini adalah satu garis lurus Kalau satu garis lurus Total sudut dia 180 degree Betul? So this is 70 degree This is 55 degree So total dekat dua-dua sini kita dapat 125 degree So yang ini mestilah apa lagi? 55 degree juga This should be 55 degree Sebab apa? Kalau yang ni 55 degree Barulah garis lurus ni akan jadi 180 Make sense right? So now what we gonna do We gonna find the value of X dekat sini So value of X dia sepatutnya total angle dekat sini eh? Okay full angle dekat sini Value of X dia So macam mana kita nak cari total angle dia dekat sana You know this is a triangle One triangle is 180 degree So 180 So this one 50 plus 55 is 105 So yang ini mestilah 75 degree Therefore the value of X is equals to 75 degree Kita telah selesaikan soalan A Alright So let's look at question B sekarang Okay Kalau kamu lihat soalan B di sini, it is a similar concept. Okay, apa yang kita tahu, nampak? Ini adalah segitiga. Dalam segitiga ni, ini adalah tangent. So, daripada tangent, kita ada satu sudut 40 darjah dekat sini. So, this triangle, dia buat sudut dekat sini. And this angle should be equal to this angle. 40 degree. Make sense, right? So, itu yang kita telah buat sebelum ni. So, one triangle adalah 180 degree. Kalau ini 40, balance dekat sini adalah 140. So, this should be 70 degree. And this should be also 70 degree. Okay, next. Kita tahu ini straight line. Kalau ini 70, yang ni adalah 110. So, now ini adalah segi 3. 110 plus 40 is 150. Maka, X awak adalah 30 darjah. It's that simple, alright? Okey pelajar, cikgu harap dua soalan tadi membantu anda memahami konsep circle dengan lebih detail lagi. If you want to become an expert in this topic, all you need to do is latihan. Exercise. You kena buat banyak-banyak-banyak latihan supaya kamu dapat keputusan yang lagi-lagi-lagi dahsyat. Let's score all the circle questions. Next time you tengok soalan circle, awak tak boleh takut dengan circle. Circle kena takut dengan awak. That's what you need to do, alright? So do more practice if you have any question Please state in the comment section below And if you're new to my channel Please don't forget to subscribe And cikgu akan upload lagi banyak content-content matematik Yang boleh membantu anda score dalam matematik anda So itu saja untuk hari ini Sampai kita jumpa dalam video seterusnya All the best, good luck and bye-bye